বন্ধুরা আমরা কম্পিউটার থেকে তো খুব সহজে যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড এক ক্লিকে রিমুভ করে নিতে পারি কিন্তু আমাদের যদি মোবাইল থেকে একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করতে বলা হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুবই পেনফুল হয়ে দাঁড়ায় আর আমাদের ইউটিউবে থামনেল বানানোর জন্য বিভিন্ন ছবির মিক্সিং করার জন্য আমাদের যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদেরকে রিমুভ করতেই হয় তো আমরা আজকে সেই প্রসেসটা দেখে নেব যে প্রসেসের মাধ্যমে আপনি খুব কম সময়ের মধ্যে আপনার মোবাইল থেকে আপনি যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে নিতে পারবেন যদি সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনি সর্বোচ্চ দুই সেকেন্ডের মধ্যে রিমুভ করে নেবেন আর যদি এই ধরনের একটা ছবি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনার সর্বোচ্চ দুই মিনিট টাইম লাগবে তার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করে ফেলতে পারবেন এবং যে কোনো ছবির সাথে সেটা আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন তো ভিডিওটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তো আপনি অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন শেষ পর্যন্ত আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন এই জাতীয় ভিডিও কন্টিনিউ এই চ্যানেল থেকে পাওয়ার জন্য নমস্কার বন্ধুরা আমি বাপি আর আপনারা দেখছেন মানি মেকিং ইউটিউব চ্যানেল সো ফ্রেন্ডস লেট স্টার্ট ইট বন্ধুরা মোবাইল থেকে ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি যদি আপনার মোবাইল এখনও পর্যন্ত ইনস্টল না করে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই প্লে স্টোরে গিয়ে লিখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার লেখার পরে এই যে লোকটা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নিন তো আজকে এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে কীভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে আপনার যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া যায় সেটা আমরা শিখে নেব তো আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করব ওপেন করার সাথে সাথে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন এখানে আপনার লোড ফটো দেখতে পাবেন এখানে আপনার ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করা পর আপনি এখানে আপনার গ্যালারিতে সরাসরি চলে যাবেন এখান থেকে আপনার ফটো ডাউনলোড হবে বা আপনাকে ফটো সিলেকশন করতে হবে তো ফটোটা সিলেকশন করার সময় সম্পূর্ণ এই ধরনের একটা অপশান আসবে এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো করে ফটোটা কাটাছাটা করে নিতে পারেন তো আমি সাপোজ এটাকে কেটে নিচ্ছি এভাবে তো এভাবে কাটে কেটে নেওয়ার পর এখানে উপরের দিকে দেখবেন যে একটা ডান অপশান রয়েছে তো এই ডান অপশান আপনাকে ক্লিক করে দিতে হবে ক্লিক করলে এই ধরনের ছবি চলে আসবে তো এখন এই যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে ইরেজ করতে হবে এটা হলো হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজারের একটা বিশেষ সুবিধা হলো এখানে যদি আপনার সলিড এক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে তাহলে সেটা আপনি খুব সহজেই আপনি এক ক্লিকের মধ্যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ইরেজ করে দিতে পারবেন তো সেটা কিভাবে দেখুন আপনার যদি এই ধরনের সাদা বা লাল বা হলুদ যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকুক না কেন সেটাকে আপনি এক ক্লিকে রিমুভ করতে গেলে আপনাকে এই যে ওইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অটো অপশান দেখতে পাচ্ছেন এই অটোতে ক্লিক করতে হবে এবং ক্লিক করার পর এটাকে আপনি এখান থেকে বাড়িয়ে এটা দূরত্বটা আপনি খটা বড়ো করে নিতে পারেন এবং আপনি যদি আঙুলে করে করতে পারেন বা হাতে করে করেন তাহলে এটা আপনি ডিস্টেন্স রাখবেন আর আপনি যদি আমার মতো মাউসে করে করে থাকেন তাহলে এটাকে সম্পূর্ণ ডিস্টেন্স লেস করে দেবেন তো এখন এই যে এখানে সিলেকশন হয়ে গেল এখন যদি এখানে আমরা একটা ক্লিক করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা সম্পূর্ণ এক ক্লিকেই উড়ে গেল এখন আমরা এই যে বাইরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ইরেজ করব তো এখানে আমরা একটা ক্লিক করে দেবো ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইরেজ হয়ে গেল এখন এটাকে আপনি এখানে ডান অপশানে যদি ক্লিক করেন এখানে দেখতে পাবেন যে এর যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু নেই সম্পূর্ণ পিএনজি আকার নিয়ে নিয়েছি তো এইভাবে যদি এখানে দেখতে পাবেন আবার অনেকগুলো নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারগুলো সিলেকশন করে আপনার যদি সাইডে যদি কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা হালকি থেকে থাকে তাহলে সেগুলোকে আপনি আবারও ইরেজ করে নিতে পারবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি সিলেক্ট করার পরে আবার একটু হালকা হয়ে গেল এবং তিনটা যদি সিলেক্ট করে আবার একটু হালকা হয়ে গেল তো এইভাবে আপনার সাইডে যদি কোনো অংশ লেগে লুগে থাকে টুকটাক ব্যাকগ্রাউন্ড তো সেগুলো আপনার এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে তো এটা করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সেভ সেভ অপশান এই সেভ অপশানে ক্লিক করে দিলে এটা কিন্তু আপনার গ্যালারিতে সেভ হয়ে গেল এভাবে ফিনিশ হয়ে গেল তো এইভাবে একটা যে নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে যে সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেটার কিন্তু ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা খুব সহজে রিমুভ করে নিতে পারি আর যখন আপনাদের এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড না থেকে কোনো ছবি ধরুন মোবাইল থেকে তুলেছেন তখন সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কীভাবে রিমুভ করবেন সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দেব তো সবার প্রথম গ্যালারি যাওয়ার পর আপনি একটা ছবি সিলেক্ট করবেন তো সাপোজ আমি এখানে আমার একটা ছবি সিলেক্ট করে নিচ্ছি যে ছবিটার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ইরেজ করব এই মুহূর্তে তো এখানে আমরা একটা ফটো সিলেক্ট করে নিলাম এই যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফটোটার এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করব তো এই যে ফটোটা সিলেক্ট করার পর এখানে আপনার যতটা দরকার আপনি কেটে নিতে পারেন যেহেতু আমাদের এটা আলাদা প্রসেসে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করতে হবে আমাদের কিন্তু এক ক্লিকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করা যাবে না তো এটা আমাদের যতট
তো এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এখন ইরেজ করব তো ইরেজ করার জন্য সরাসরি এখন এইভাবে যদি ইরেজ করি এটা কিন্তু ভালো ইরেজ হবে না তার জন্য যে জুম অপশন রয়েছে জুম অপশন একবার ক্লিক করব ক্লিক করার পর দুটো আঙ্গুল দিয়ে এটাকে আপনারা সরাসরি যত দূর টানবো তত কিন্তু এটা জুম হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা এটাকে জুম করে নেব যতটা সম্ভব আপনাদের দরকার ততটা জুম করে নেব জুম করার পর এই যে ম্যানুয়াল অপশান পাবো এই ম্যানুয়াল অপশানে ক্লিক করে দেবো ম্যানুয়াল অপশানে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে সাইজটা রয়েছে এই সাইজে কিন্তু আমাদের ইরেজ হবে তো এই সাইজে ইরেজ করলে এত বড় ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করার অনেকটা অসুবিধায় পড়তে হবে তো এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা ফুল বাড়িয়ে নিয়ে এটাকে বড় করে দেব তো বড় করে দেওয়ার পর আমরা যেহেতু মাউসে করছি উপরের এটাকে আমরা খাটো করে দেব এখন আমাদের মাউসের এই কালসারটা যেখানে দাবব সেখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ হয়ে যাবে তো দেখুন এইভাবে আপনাদেরকে টেনে 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 কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করতে হবে তো বন্ধুরা এইভাবে আপনার যে ছবিটা রয়েছে মূল ছবিটা তার চারপাশে এইভাবে সবার প্রথম আগে দাগটা টেনে নেবেন এবং তারপর এখানে জুম অপশানে আবার চলে যাবেন এবং এখানে গিয়ে আপনাকে আবার এইটাকে জুম আউট করতে হবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার সুবিধা মতো এটাকে জুম করবেন এবং ম্যানুয়াল সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখানে আপনাকে এটাকে সিলেক্ট করে সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইভাবে ইরেজ করে দেবেন তো বন্ধুরা এইভাবে সম্পূর্ণ আপনার ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করবেন এবং এটাকে জুম আউট করে দেখে নেবেন কোনো জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড বাকি আছে কি বাকি নেই তো তারপর এখানে যখন আপনি ফিনিশ অপশান দেবেন তো ফিনিশ অপশান দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাবেন যে আপনার কোনো কোনো জায়গায় ছিটে ফোটা একটু আধটু রয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো এটার জন্য কী করবেন এই যে আগের বারে বললাম যে এই যে এখানে যত আপনি পরিমাণে দাবেন তত কিন্তু আপনার যে সাইডে যে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো টুকুটাক থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আবার আর কিন্তু আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আর সাইডে বাকি নেই সম্পূর্ণ ফটোটা ইরেজ হয়ে গেলো এখন এটাকে সম্পূর্ণ আমরা যদি সেভ করে দিই তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ফাইল ম্যানেজারে কিন্তু সেভ হয়ে গেল তো এভাবে আপনি যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড যে কোনো সময় আপনি রিমুভ করে নিতে পারবেন খুব সহজেই তো আপনি এই পদ্ধতি ফলো করে আপনার ইউটিউবে থামনেল বানানোর জন্য আপনাদের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা খুব জরুরি তাই আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশানটা ইউজ করে আপনি যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারেন তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে অনেকটা ভিডিওতে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন চ্যানেল নতুন হতে গেলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটা বাজাতে ভুলবেন না তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব শীঘ্রই ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই